네, 이번 챕터에서는 가시적인 성과를 창출해내는 데이터 분석 방법론을 설명드릴 거고요. 그리고 실제 가설을 수립하고 검증하는 방식으로 데이터 분석을 실행하는 방법을 세그먼트라는 오브젝트를 활용해서 진행하는 방법을 말씀드리겠습니다. 데이터 분석이란 실제로 사이트로 유입된 유저에 대한 다양한 정보, 기술 정보를 통해서 유저 일반적인 모습을 추정해낼 수 있는 보고서를 활용해서 의사결정에 활용하는 게 데이터 분석이에요. 자, 진행하는 방법은 프로세스는 이렇게 됩니다. 가설을 수립하고 가설을 어떻게든 저희가 측정을 하고요. 측정을 할때 GE 같은 툴을 사용을 하는 거예요. 그리고 그 히스토리 데이터를 보고 자 유저 행동 패턴에 대한 히스토리 데이터를 보고 우리가 분석을 해서 이 가설이 우리가 맞았는지 아니면 가설이 틀렸는지를 우리가 검증을 합니다. 그래서 가설 그 수립 여부에 따라서 우리가 개선 보고서를 만들어서 실제 의미 있는 실행을 진행하는 게 데이터 분석을 활용하는 방법입니다. 구체적으로 좀 약간 설명을 드리면 자 제가 지금 이제 온라인 도서 사이트에 마케팅 담당자로 이제 채용이 됐어요. 마케팅 담당자로 채용이 됐는데 이게 온라인 도서 사이트예요. 어, 교보문고 같은 걸 생각하시면 되죠. 온라인 도서 사이트인데 자 지금 보니까 3큐까지 매출이 3큐까지 매출이 한 1억 정도가 나왔다고 생각해 보죠. 1억 정도가 나왔는데 자 이제 회사에서 나온 미, 미션이 자 4큐에 4큐에 당신 1억 천만 원을 하라는 그 요구가 나왔어요. 자 어디서든 1천만 원 매출을 더 일으켜 보라는 거예요. 자 그럴 때 어떻게 할수 있을까요? 이게 뭐그 말이 쉽지 천만 원 이상 매출을 더 일으킨다는 게 생각보다 만만치가 않거든요. 자 그럴 때 우리가 데이터 분석을 활용하는 방법을 보면 자 이제 회사 내에서 온갖 재무 정보를 갖고 데이터 분석을 해봤어요. 엑셀에 있는 뭐 ERP 정보를 가지고 재무 데이터를 보다 보니까 재무 데이터 내용이 보니까 대부분의 매출은 보니까 그룹핑을 하니까 자 경영 서적과 경영 서적과 그 다음에 로맨스 서적에서 로맨스 소설에서 대부분의 매출이 나온다는 걸 제가 알게 됐어요. 자 재무분석을 해보니까 아이 회사는 경영 서적과 로맨스 소설이 가장 중요한 매출원이구나 라고 보는데 쭉 살펴보니까 사이트를 살펴보니까 여기 보면 배너 광고 영역이 있어요. 배너 광고 영역이 있는데 이전까지는 배너 광고 영역에 어떠한 팔러시 없이 정책 없이 랜덤하게 어떤 정보들을 다 노출했다는 거죠. 자 그걸 보고 난 다음에 제가 내세운 가설은 이거예요. 낮에는 경영서적, 경영서적을 갖다 광고하고 밤에는 로맨스 소설을 광고한다. 로맨스 소설을 광고한다. 그러면 그 지금보다는 그래서 더 나은 매출이 있을 거다라는 걸 도출하는 게 이게 바로 가설이에요. 자 그럼 이 가설이 나오면 검증은 어떻게 하면 되죠? 자 지금이 예를 들어서 10월, 10월 초예요. 9월까지 의 매출은 어떻게 되는지 우리가 도출을 하고 자 그리고 10월에서 10월 2주 동안은 10월 첫주 동안은 그러니까 10월 그러니까 10월 1일에서 10월 15일까지는 자 낮에는 경영서적 밤에는 로맨스 소설을 광고를 해보는 거예요 그리고 이제 10월 16일부터 10월 30일까지는 10월 30일까지는 반대로 자 낮에는 로맨스 소설 밤에는 경영서적을 광고를 해보는 거예요 자 그리고 10월 말에 대해서 이세 가지 데이터 9월 쪽의 매출 데이터가 어떻게 되는지 파악하고 10월 전반기의 매출은 어떻게 되는지를 파악하고 10월 후반기의 매출이 어떻게 되는지를 파악하면 자 그게 측정이 되는 거예요. 측정 결과로 있는 보고서를 만들고요. 분석을 해보니까 아 낮에는 경영서적, 밤에는 로맨소서 아 이게 그 확실히 그 이전 방식보다 매출에 도움이 된다라는 걸 우리가 파악을 했어요. 그럼 어떻게 하면 되죠? 사이트 전체를 돌아다니면서 이런 배너 광고 이외에도 우리가 활용 가능한 슬롯들을 찾아서 거기에도 이 비슷한 룰들을 다 적용을 하는 거예요. 그렇게 하면 자 실제 이게 매출 10%가 증진될지를 명확하게는 알지 못, 못하지만 지금보다 더 나은 어떤 매출 아니면 기대치를 우리는 기대할 수 있는 근거 자료를 활용할 수 있게 되는 거예요. 이게 바로 가설 수립 후 측정 후 분석해서 개선해나가는 사이클을 적용하는 실제 하나의 예라고 보시면 될것 같습니다. 자 구글에서 조금 전에 제가 설명드렸던 온라인 도서 사이트 가설 수립 및 검증 방법을 구체적으로 진행하는 방법을 설명드릴게요 예를 들어서 제가 이제 비즈니스를 분석하다 보니까 비즈니스 사이드를 분석하다 보니까 이런 가설들이 나왔어요 
검색어를 입력돼, 입력하고 자연 유입된 유저들로 구매 전환이 높다. 자, 그러면 이후에 할수 있는 액션이 뭐죠? 검색 쪽 관련된 예산을 더 증진을 시키는 거죠. 그리고 고객들을 보니까 25에서 34세의 스포츠에 대한 관심은 높은 남성의 구매 전환이 높다? 아니면 뭐 여성의 구매 전환이 높다? 이런 세그먼트가 나왔어요. 자, 이 녀석은 어떤 걸 우리가 알수 있죠? 자, 타겟 세그먼트가 누군지를 우리가 도출해 낼 수가 있습니다. 자, 데스크 탑을 통해서 유입된 트래픽의 구매 전환율이 더 높다 아니면 모바일과 태블릿을 통해 유입된 트래픽에서 구매 전환율이 높다 이 가설은 어떤 거죠? 자 우리가 앞으로 모바일에 좀더 신경을 써야 될지 아니면 데스크탑에 좀더 신경을 써야 될지를 우리가 추론하기 위한 가설이에요 자 그러면 이런 가설들은 가설 다섯 개를 도출했지만 우리가 비즈니스 이해도만 높다 라고 한다면 가설을 10개 20개를 만들어 낼 수가 있어요 그리고 어떠한 식으로든 가설을 만든 다음에 그걸 검증할 수 있는 방법을 여러분이 배우시면 됩니다. 자 그러면 여기서 첫 번째 가설인 자연검색 유입자에 대한 가설을 모델링하고 실제 그 세그먼트 구매 전환율을 검증하는 방법을 실습을 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 자, 자연검색 유입자가 다른 채널을 통해서 유입된 사람보다 훨씬 구매 전환이 높다 라는 가설을 모델링하고 검증하는 걸 진행을 해보겠습니다. 자 그런 가설을 모델링하는 영역은 어드민 메뉴에서 가능합니다. 어드민을 클릭하면 어드민에서 자 우측 하단에 보면 퍼스널 툴스 앤 에세츠 라는 섹션 바로 하위에 세그먼츠 라는 게 있습니다. 세그먼츠를 클릭하면 세그먼츠를 통해서 다양한 가설을 우리가 모델링을 할 수가 있어요. 자 혹시 뭐 여러분들도 뭐 실습 과정에서 이런 게 있었다고 한다면 있는 세그먼트부터 먼저 저희가 삭제를 하고 좀 진행을 하도록 하겠습니다. 자 보면 타입 중에서 타입 중에서 세그먼트란 타입만 삭제하고 제가 세그먼트 모델링을 다시 진행하겠습니다. 자 어드민에 보면 자 세그먼트를 딱 클릭하고 난 다음에 여기서 내가 원하는 가설을 다 모델링을 할 수가 있어요. 모델링 할 수가 있는데 자, New Segment 라는 걸 클릭하고 나면 빈 공간이 나옵니다. 여기서 자 보면 저는 주로 앞에 넘버링을 하고 시작을 합니다. 그 이유는 나중에 보고서를 볼때이 보고서에서 세그먼트를 갖다 소팅하는 순서가 영문, 한글, 그러니까 숫자, 영문, 한글 순서거든요. 그래서 한글로 어떤 걸 입력하고 나면 자, 소팅이 밑으로 많이 스크롤 내려야만 이게 선택이 가능합니다. 그건 잠시 후에 보고서에 설명드릴 텐데요. 그래서 저는 웬만하면 넘버링을 한 상태에서 자 여기서 자연 검색 트래픽 이라고 세그먼트를 모델링 하겠습니다. 자연 검색 트래픽은 어떻게 만드냐 그 녀석은 밑에 하단에 어드밴스드 섹션 밑에 컨디션스 라는 걸 선택하고요. 우측에 여기 보면 애드 컨텐츠 라는 드랍다운 박스를 갖다 클릭하면 밑에서 디멘전과 매트릭스를 모두 선택할 수 있는 화면이 나옵니다. 근데 여기서 자연 검색 우리가 추적해 내려면 소스 미디엄이라는 디멘전을 선택하고 그리고 우측에 빈 영역을 클릭하면 DB에 있는 정보가 쫙 나와요. 여기서 자연 검색에 해당하는 건 뭘까요? 구글 오가닉이 바로 자연 검색에 해당하는 거다. 보시면 됩니다. 구글에서 자연 검색을 하고 유입된 사람들 나머지 분들은 레퍼러이나 뭐 CPM이나 다른 것들이고요. 구글 오가닉을 선택하고 세이브를 누르면 이게 바로 자연 검색 트래픽 모델링이 된 거예요. 자 그러면 가설 하나는 모델링이 됐고요. 모델링 된걸 우리가 적용을 하면 됩니다. 적용하는 건 리포팅에 가서 리포팅에 가서 기준 보고서를 에퀴지션의 올 트래픽의 채널스를 기준으로 진행을 하겠습니다. 채널스를 기준으로 해서 자 여기서 구매 전환 여부를 우리가 여기서 선택을 하고요. 컨버전스의 엔터드 체크아웃을 선택하고요. 자 여기서 전체 트래픽은 뭐 12만 명 정도가 들어와서 이런 상황인데 여기서 자연 검색 트래픽은 어떻게 되냐 그걸 보려면 자 위에 상단을 보면 커스터마이즈 이메일 메뉴 바로 밑에 보면 올 유저스와 여기에 애드 세그먼트라는 섹션이 있습니다 제가 리포트 UI를 설명드릴 때 이것만 유일하게 설명드리지 않았었어요 그래서 애드 세그먼트를 클릭하고 딱 보면 여기에 선택 가능한 세그먼트 리스트가 쭉 나와요 근데 이 순서가 숫자 영문 한글 순서라고 보시면 됩니다 근데 제가 밑에 01이라는 숫자를 넘버링을 했기 때문에 가장 상단에 제가 만든 세그먼트가 추가가 되어 있는 상태예요. 이 녀석을 선택하고 좌측 하단에 어플라이를 클릭하면 어플라이를 클릭하면 전체 데이터 중에서 
자연 검색 트래픽만을 볼수 있는 특별한 렌즈가 하나 만들어졌다고 보시면 돼요. 그 렌즈를 통해서 분석을 해보면 전체 트래픽은 12만 번 정도가 들어왔고요. 자연 검색 트래픽 의 유입량은 3만 2천 정도가 있어요. 그랬을 때 전체 트래픽의 평균 구매율은 3.32%고요. 근데 자연 검색 트래픽의 구매율은 2.41%예요. 자 그렇다는 건 전체 평균 대비 자연 검색이 높은가요? 낮은가요? 낮죠. 그러면 자 우리 가설이 채택된 건가요? 기각된 건가요? 우리 의 가설은 기각되었다고 라 보시면 됩니다. 무슨 말이면 자연 검색 트래픽이 다른 트래픽보다 우월하지 않다. 오히려 좋지 않기 때문에 요 녀석을 우리가 중점 전략으로 갖고 가는 건 위험할 수도 있다. 라는 결론을 도출할 수 있습니다. 그리고 마지막으로 적용된 세그먼트를 제거하려면 상단에 있는 보고서에서 자연 검색 트래픽 선택하시고 밑에 리무브 버튼을 클릭하시면 적용한 세그먼트를 없애서 기본 보고서 상태로 돌아갈 수 있게 됩니다. 자 이번에는 모바일 트래픽과 PC 트래픽에 대한 가설 모델링과 구매 전환율을 검증하는 걸 실습을 통해서 진행하도록 하겠습니다. 이번에 분석해 보려고 하는 경우는 자 전체 트래픽 중에서 전체 트래픽에서 자 PC 트래픽의 비중은 어떻게 되고 모바일 접속자의 비중은 어떻게 되고 자 트래픽 양 기준으로는 PC를 통한 접속자가 더 많은지 모바일을 통한 접속자가 많은지를 우리가 분류해내고 싶어요. 그리고 질 기준으로는 그래서 모바일을 통해서 유저가 좀더 구매를 많이 하는지 PC를 통해서 구매를 더 많이 하는지를 검증을 해보고 싶습니다. 그런 것들 진행하는 건 역시 어드민의 세그먼트를 통해서 진행이 가능합니다. 어드민에서 자 퍼스널 투스 앤 SH 하위에 있는 세그먼트를 클릭하겠습니다. 그리고 여기서 뉴 세그먼트 버튼을 클릭하고요. 자 모바일 트래픽 먼저 모델링을 해보도록 했습니다. 공이 모바일 트래픽이라고 만들어 보겠습니다. 자 모바일 트래픽은 우리가 어떻게 렌즈를 만들어내냐 자 좌측 카단에 보면 컨디션스라는 항목이 있습니다. 컨디션스라는 항목을 선택하고 여기서 디멘전과 매트릭스를 선택하는데 모바일 관련된 디멘전 중에 모바일 보면 모바일 인클루딩 태블릿이라는 디멘전이 따로 있어요. 그러니까 즉 모바일과 태블릿을 포함한 걸 하나의 디멘전으로 정보를 만들어낸 거예요. 그리고 요 녀석은 불리한 값으로 yes, true나 false로 값을 표현해요. 자 그러면 모바일 트래픽을 우리가 발라내려면 모바일 인클루딩 태블릿이 yes인 걸 선택해야 될까요? no인 걸 선택해야 될까요? 당연히 모바일 인클루딩 태블릿이니까 yes를 선택하셔야 됩니다. 그러면 이제 전체 데이터 중에서 모바일 접속자에 대한 데이터만을 우리가 볼수 있는 특별한 렌즈가 하나 만들어지는 거예요. 자 세이브를 하도록 하겠습니다. 자 그러면 모바일 트래픽을 볼수 있는 렌즈가 하나 만들어졌고요. 다시 이번에는 뉴 세그먼트 클릭하고 자 이번에는 03 PC 트래픽이라는 걸 모델링을 해보겠습니다. PC 트래픽이라고 모델링을 해보면 자 PC 트래픽 역시 모델링 하기 위해서는 좌측 하단에 Advanced 섹션 밑에 Conditions 선택하도록 하겠습니다. 그리고 Dimension과 Matrix에서 역시 모바일 인클루딩 태블릿 이란 디멘전을 선택하면 자 이번에는 이거 예스일까요? 노일까요? 당연히 조금 전에 모바일이 예스였으니까 PC는 노를 선택하시면 되죠. 그럼 모든 트래픽을 PC 트래픽과 모바일 트래픽으로 구글이 다 분류를 해줍니다. 자 세이브를 해보면 세이브를 해보면 자 이번에는 새로운 가설이 하나 만들어졌고 새로운 가설은 모바일 트래픽이냐 PC 트래픽이냐 그걸 분류해내는 가설이 만들어졌어요. 근데 그걸 적용을 하려면 다시 리포팅에 가서 리포팅에 가서 기준 보고서는 에퀴지션의 올 트래픽의 채널스를 선택하고요. 채널스를 선택한 상태에서 자 상단에 있는 에드 세그먼트 에드 세그먼트를 선택을 하고요. 에드 세그먼트를 선택하고 이번에 적용 가능한 것은 모바일 트래픽과 PC 트래픽을 선택하면 됩니다. 모바일 트래픽과 PC 트래픽을 선택하고 어플라이를 눌러보도록 하겠습니다. 자 그러면 자 이제 나오는 건자 전체 트래픽은 12만 4천 명 정도가 유입이 됐고요. 그때의 평균 전환율, 평균 전환율이라고 하는 건 어, 저희가 신용카드 정보를 입력한 화면을 기준으로 해서 전환율이라고 하는 건자 모든 유저 평균 전환율은 3.32%예요. 자 근데 모바일 트래픽의 비중은 어떻게 되죠? 모바일 트래픽의 비중은 이 사이트의 경우에 15.45% 유저만이 모바일 통해서 들어와요. 모바일 통해 들어오는데 
그 사람들 15.45% 트래픽 중에서 1.14%만이 구매 의향을 보이는 거예요. 자 그런데 PC 트래픽은 10만 명 이상의 사람들이 유입이 됩니다. 그랬을 때그 중에 3.72%가 구매 의향을 보여요. 자 그렇다고 하면 이 사이트는 여전히 그 PC 사이트, PC 중심의 사이트일까요? 모바일 중심의 사이트일까요? 당연히 이 사이트는 PC 중심의 사이트인 거고요. 모바일 쪽에 구매 전환율은 떨어지는 상태다 라고 보시면 됩니다. 자 그러면 이제 전략 부분은 상당히 좀 어려운데 그래서 모바일 트래픽 부분을 일으키기 위해서 모바일 UX를 개선할 거냐 아니면 PC 부분을 좀더 강화할 거냐 그런 전략적 선택에 직면하게 됩니다. 자 여기서는 먼저 모든 데이터에서 PC 접속자와 모바일 데이터를 발라내서 양과 질 측면에서 우리가 분석을 해내는 보고서를 도출을 해봤습니다. 그리고 생성한 이 세그먼트는 같이 삭제를 하겠습니다. 자 마지막으로 타겟 유저에 대한 구매 전환율을 검증을 해보겠습니다. 타겟 유저 즉 우리가 노출한 유저 페르소나가 있, 있으면 페르소나를 모델링해서 구매 전환율을 검증하는 게 가능합니다. 그걸 실습을 통해서 알아보도록 하겠습니다. 자 저희가 고객 페르소나를 모델링 하려면 그것 역시 어드민의 퍼스널 툴스 앤 에세츠 하위에 있는 세그먼트를 통해서 모델링이 가능합니다. 자 세그먼트를 보면 자 여기서 새로운 세그먼트를 하나 만들어 보겠습니다. 그리고 우리가 모델링 하려고 하는 우리 타겟 고객은 25에서 34세 남성 스포츠 관심사예요. 자그 사람을 모델링을 해보니까 공사 25에서 34세 남성 스포츠 관심사 이렇게 모델링을 했습니다. 자 이걸 갖다 실제로 모델링하는 방법은 데모 그래픽스 섹션 하위에 있는 연령대 25에서 34세 젠더는 남성 그리고 관심사는 이 어피니티 카테고리에서 지정이 가능합니다. 여기서 스포츠 스포츠 펜스를 선택을 하고 세이브를 하면 자 우리가 타겟으로 하는 핵심 고객이 모델링이 됐어요. 자 지금까지 우리는 3개월 동안 이 25에서 34세의 남성 스포츠 감심사를 우리 사이트에 유입시키기 위해서 마케팅을 엄청나게 예산을 쓰면서 진행을 했어요. 그랬을 때이 성과를 한번 검증해보죠. 성과를 검증하는 건 리포팅에 가서 기준 보고서를 에퀴지션의 채널스 보고서를 기준으로 사용하겠습니다. 채널을 기준으로 사용한 상태에서 애드 세그먼트의 네 번째 세그먼트인 이 관심사 세그먼트를 선택하고 적용을 해보겠습니다. 적용을 해보니까 자 전체 유저의 평균 유입률은 12만 4천 명이에요. 그리고 전환율은 3.32%예요. 근데 우리가 타겟으로 한이 타겟 고객은 자 유입률 기준으로는 13.9%예요. 1만 6천 명 정도가 유입이 됐고요. 근데 전환율은 전환율은 물론 평균보다 높기는 합니다. 높기는 하지만 3.71%라고 하는 것들은 과연 이 사람의 핵심 고객인지를 한번 좀 가우뚱하게 하는 정도 수치인 것 같아요. 자, 근데 여기다가 자 다른 세그먼트를 한번 더 모델링을 해볼게요. 자, 어드민에 가서 자 세그먼트를 하나 모델링을 하고요. 뉴 세그먼트 선택하고 이번에는 05, 25에서 34세 여성 기술 관심사를 모델링 하겠습니다. 그러면 자 에이지는 25에서 34고 여기 보면 젠더는 여성이고 그리고 그 다음에 기술 관심사 어피니티 카테고리는 그래서 테크노필레 자 이걸 선택하고 세이브를 하도록 하겠습니다. 세이브를 하면 자 새로운 고객 페르소나가 하나 만들어졌어요. 자 이걸 리포팅에 가서 리포팅에 가서 기존 보고서는 아까 채널스 보고서 그대로 사용을 하고요. 그대로 사용을 하고 에드 세그먼트에서 조금 전에 우리가 추가했던 25의 34세 세그먼트와 자 여성 기술 관심사 세그먼트를 같이 한번 적용을 해보겠습니다. 자 같이 적용을 하니까 자 이제 구매 의향을 엔터 체크하우스로 바꾸고요. 구매에 대한 목표를 바꾼 상에 보니까 자 평균 전환율은 12만 4천 명 정도가 유입돼서 구매 의향을 비추는 사람이 3.32%예요. 근데 25에서 34세 남성 스포츠 관심사는 지금 보면 그 전환율, 구매 의향을 보이는 사람이 3.71%예요. 3.32와 3.71이 
뭐 엄청나게 큰 차이일 수도 있겠지만 별로 차이가 크지 않다고도 해석할 수 있어요. 근데 25에서 34세 여성 기술 감시사 이 세그먼트를 보니까 이 사람들의 구매 전환율은 평균 대비 두 배가 넘어요. 자 그렇다고 한다면 근데 이 사람의 유입량은 6,059명 즉 전체 트래픽이 한 5% 정도밖에 안 됩니다. 자 그렇다고 한다면 이 트래픽이 예를 들어 10%로 두배더 증가를 한다면 기대 매출은 어떻게 될 거라고 추론할 수가 있, 있죠? 기대 매출은 두배 정도가 더 늘어날 수도 있다고 라 우리가 추정할 수가 있습니다. <목소리> 지금까지 의사결정을 위한 가설 모델링과 적용 방안에 대해서 살펴보았습니다. 그래서 가시적인 성과를 창출해내는 데이터 분석 방법론을 온라인 도서 케이스를 가지고 설명을 드렸고요. 가설 후립 및 검증을 세그먼트를 활용해서 진행하는 방법으로 살펴봤습니다. Thank you.